வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த்து ஜியோகிராஃபியில் சாப்டர் செவன் வந்து பார்க்க போகிறோம் அவர் கண்ட்ரி இந்தியா இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் சிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போது சாப்டர் செவன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இந்தியாவோட ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இந்தியாவோட லொக்கேஷன் இந்தியாவோட டைமென்ஷன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் என்னென்ன ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜென்ரலாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்தியாவோட டாப் மோஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹிமாலயாஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே வந்து இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் அரேபியன் சி இருக்கும் அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் சைடில் பே ஆஃப் பெங்கால் சி இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே பாட்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இண்டியன் ஓஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போது வெஸ்டர்ன் சைடில் அரேபியன் சி ஈஸ்டர்ன் சைடில் பே ஆஃப் பெங்கால் கீழே வந்து இண்டியன் ஓஷன் இருக்குது ஸோ இந்தியாவை வந்து மூணு சைடு தண்ணியால் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தண்ணியால் கவர் ஆகிருக்கு இப்படி மூணு சைடு அப்படின்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பெனின்சுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இந்தியாவோட அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா கவரேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவோட டோட்டல் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட அந்த டோட்டல் ஏரியா அதே மாதிரி இந்தியாவோட லென்த்தை டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம்னா காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கவர் ஆகிறதுக்கு மொத்தமாக த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது அதே மாதிரி ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் டு ரான் ஆஃப் கட்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அது வரைக்கும் கவர் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட அந்த ஏரியா டைமென்ஷன்ஸ் அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்துருவோம் இந்தியாவோட டாப் மோஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இமாச்சல் இருக்கும் அதாவது ஸ்னோ கவர்டு ஏரியா அண்ட் தென் வெஸ்டர்ன் சைடில் மேலே வந்து நமக்கு கிரேட் இண்டியன் டெசர்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹிமாலயாஸ்க்கு கீழே நமக்கு நார்தன் பிளைன் இருக்கும் அந்த நார்தன் பிளைன் ஏன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிமாலயாஸ்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் இந்த ரிவர்ஸ் தான் வந்து அந்த நார்தன் பிளைன்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைடில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் தென் இன்னொரு ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்யூஸ் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த பிளாட்யூஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்து நமக்கு கோஸ்டல் லைன் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஃபைனலாக வந்து ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன ஐலாண்ட்லாம் லக்ஷதி பந்தன் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும் இது போக இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கும் அதாவது ஒரு ஹாட்டான கிளைமேட்லேருந்து டெசர்ட் ரீஜியன்லேருந்து நமக்கு ஹெவியாக ரெயின்ஃபால் வரக்கூடிய ரீஜனும் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்னோஃபால் இருக்கக்கூடிய ரீஜனும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது போக இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி தான் செப்பரேட்டே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கல்ச்சரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும் சரிங்களா ஸோ நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கல்ச்சரும் இருக்குது முன்னே சொல்லியிருந்த நிறைய கிளைமேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெஜிடேஷன்ஸ் அண்ட் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸை வந்து இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட லொக்கேஷனல் செட்டிங் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஏரியாவை வந்து டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்துருந்தோம் இப்போது லொக்கேஷனல் செட்டிங் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் படிச்சுருந்தோம் இந்தியா வந்து ஈக்வேட்டாக இருக்குது நார்தன் சைடில் இருக்குதுன்னு படிச்சுருந்தோம் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்தன் எமிஸ்பியரில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவில் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த முக்கியமான ஒரு லேட்டிடியூட் என்னென்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரிஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நார்த்தன் லேட்டிடியூட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியாவை வந்து பாதியாக பிரிக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து எவ்வளவு லேட்டிடியூட் கவரேஜ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸ் நார்த் லேட்டிடியூட் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நார்தன் லேட்டிடியூட்ஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் சரிங்களா இதுதான் அந்த லேட்டிடியூட்னல் லொக்கேஷன் அதே மாதிரி லாங்கிடியூட்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்ன
ஒரு லாங்கிட்யூட்லேருந்து இன்னொரு லாங்கிட்யூட் போகிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ஃபோர் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ இப்போது சன் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து குஜராத்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக டூ ஹவர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் லாங்கிட்யூட்ஸ் எவ்வளோ டைம் வந்து கவர் பண்ணுதுன்னா டூ ஹவர்ஸ் கவர் பண்ணுது இப்போது இந்தியா மாதிரியான ஒரு வாஸ்ட் பீப்புள் இருக்கிற கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் ரூட்ஸ் அண்ட் தென் ஏரோஃப்ளைன் டைமிங் பஸ் ரூட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் பாதிக்கும் அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா அருணாச்சல் பிரதேசம் இருக்குது இல்லைங்களா அதோட லாங்கிட்யூடோட ரேஞ்ச் எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் லாங்கிட்யூட் குஜராத்துக்கு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரிஸ் செவன் மினிட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் லாங்கிட்யூட் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு லாங்கிட்யூடை வந்து நம்ம பிக் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அது என்னென்னா எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் லாங்கிட்யூட் இந்த லாங்கிட்யூடை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அதாவது ஐஎஸ்டி நீங்கள் வந்து செல்ஃபோன்லேயோ இல்லை பிசிலேயோ டைம் வந்து மேனுவலாக செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஐஎஸ்டி அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் பார்த்துருக்க முடியும் ஸோ இந்த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த டைம் லைன் ஸோ இந்த டு எயிட்டி டூ டிகிரிஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் லாங்கிட்யூடை வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட நெய்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவோட நெய்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் பார்டர்ஸ்லேயும் இருக்காங்க அதே மாதிரி கீழே கடல் பக்கம் இருக்குது இல்லைங்களா மெரெயின் பார்டர் அந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ லேண்ட் சைடில் இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் தென் பாகிஸ்தான் அதே ஈஸ்டர்ன் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் அண்ட் தென் மியான்மர் இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டர் நேஷன்ஸ் அடுத்து கீழே அதாவது கடல் வழியாக என்னென்ன நெய்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தென் மால்தீவ்ஸ் இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட அந்த டோட்டல் நெய்பர்ஸ் இப்போது நெய்பர்ஸ் அதாவது இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த நெய்பர் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் தென் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருந்துச்சு இப்போது ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை எடுத்ததன் மூலமாக என்ன ஆயிருக்கும்னா அந்த இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் வந்து ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த நைன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இது வந்து எனக்கு டவுட் தான் உங்களுக்கு யாருக்காவது பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சுன்னா அதை வந்து கீழே வந்து கமெண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே அது வந்து யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி முனையே சொல்லியிருந்த இந்தியா வந்து லாங்குவேஜ் பேசிஸில் செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தமிழ்நாடு கேரளா இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜ் பேசிஸில் தான் செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப் மோஸ்ட்டில் நம்ம ஹிமாலயாஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் பிளைன் ரீஜன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் தென் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளாட்யூஸ் ஐ எலிவேட்டட் ரீஜன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் கோஸ்ட் அண்ட் லைன் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்துருந்தோம் அண்ட் தென் ஐலேண்ட்ஸும் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இதெல்லாம் தான் இந்தியாவோட ஃபிசிக்கல் டிவிஷன் இதில் ஹிமாலயாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிற நேம்க்கான காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிம் ப்ளஸ் ஆலயா அதாவது அண்ட் அபவுட் ஆஃப் ஸ்னோ அந்த ஸ்னோ கவரான ஒரு இடம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்ஷன் தான் அந்த ஹிமாலயாஸ் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இந்த ஹிமாலயாஸில் இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டாப் மோஸ்ட் ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா கிரேட் ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வேற எப்படி சொல்லலாம்னா ஹிமாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிரேட் ஹிமாலயாஸ்க்கு கீழே அதோட சதன் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மிடில் ஹிமாலயாஸ் இருக்கும் இதை வந்து வேற எப்படி சொல்லலாம்னா ஹிமாச்சல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹிமாச்சல் ரீஜனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா
மேலேருந்து எரோடாகி எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த மொத்த அலுவியல் டெபாசிட்டையும் இந்த ரீசியனில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் தார் டெசர்ட் வந்து இருக்கும் ஏன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரீசியனில் தார் டெசர்ட் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம செப்பரேட்டாக ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது பார்க்கலாம் அந்த தென் தார் டெசர்ட்டுக்கு கீழே நமக்கு பிளாட்டிவ்ஸ் இருக்கும் பெனின்சுலார் பிளாட்டிவ் வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் இந்த பெனின்சுலார் பிளாட்டிவ் அண்ட் தென் இந்த பிளாட்டிவ்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலி நாம் வந்து இந்த மவுண்டைன் அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மவுண்டைன் கிடையாது இது வந்து ஹை எலிவேட்டட் பிளாட்டிவ்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த பர்டிகுலர் மவுண்டைன் ரீஜியன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரீஜனில் இருந்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நார்த்தன் சைடில் விந்தியா அந்த தென் சாத்புரா அப்படின்னு ரெண்டு மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து நர்மதா அந்த தென் தப்பி இந்த ரெண்டு ரிவரும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த நர்மதா அந்த தென் தப்பி இதில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபீச்சர் என்னென்னா இந்த நர்மதா அந்த தென் தப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் அதாவது அரேபியன் சீல போய் கலக்கும் அந்த தென் ஈஸ்டர்ன் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி இந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த ரிவர்ஸ் நமக்கு ஆப்வியஸாக பே ஆஃப் பெங்காலில் தான் போய் கலக்கும் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளாட்டிவ் ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரீஜன்லேருந்து எரோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர அந்த அலுவியல் டெபாசிட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு பிளைனில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ காவேரி டெல்டா நமக்கு ஃபெமிலியராக தமிழ்நாட்டில் தெரிஞ்ச ஒரு இடம் காவேரி டெல்டா ஸோ காவேரி டெல்டா அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்னா அந்த அலுவியல் டெபாசிட்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரீஜனில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மேலே வந்து அந்த கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிரம்மபுத்ரா கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந் அந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டெல்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமான் அந்த தென் லக்ஷதீப் ஐலேண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்துடணும் ஸோ ஐலேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகிருக்கும்னா ஜென்ரலாக நிறைய வல்கேனிக் எரப்ஷன் சீக்கு அடியில் வந்து நடக்கும் இதனால் ஐலேண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஜென்ரலாக இது போக இன்னொரு ஒரு சில வகையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐலேண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் எப்படின்னா ரெண்டு பெரிய லேண்ட் மாஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் லிங்க் வந்து கட் ஆகிறது அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஐ எலிவேட்டட் லேண்ட் வந்து தண்ணிக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் சுற்றி எந்த ஒரு லேண்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்காது இந்த மாதிரியான கண்டிஷனையும் ஐலேண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரல் ரீஃப்ஸ் அதாவது அந்த பவளப் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கோரல் ரீஃப்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐலேண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படி கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஐலேண்ட்ஸ் தான் இந்த லக்ஷதீப் அந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் ஸோ இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரல் பாலிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்தோட ஷெல்லு தான் இந்த கோரல் ரீப்ஸ் ஸோ இந்த கோரல் பாலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல போய் பிளேஸ் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல இந்த பர்டிகுலர் ஷெல்லை வந்து கிரியேட் பண்ணும் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் கோரல் ரீஃபை நம்ம நல்லா ப்ரீஃபாக வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோரல் பாலிப்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ வென் இந்த கோரல் பாலிப்ஸ் வந்து இறக்கும்போது அந்த ஷெல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஷெல் வந்து எம்டி ஆகிடும் ஸோ இந்த எம்டி ஆகிற ஷெல் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு அந்த கோரல் ரீஃப்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இப்படி கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஐலேண்ட் தான் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட் அந்த தென் லக்ஷதீப் ஐலேண்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பர்டிகுலர் லெசனில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக எயித்து லெசன் இருக்குது இதோடு வந்து இந்தியன் ஜாகிரஃபி வந்து கவர் ஆகிடும் ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அடுத்து என்சிஆர்டி சிக்ஸ் செவன்த்து சயின்ஸ் எடுக்கட்டுமா ஆரல்ஸ் என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த்து பாலிட்டி ஆரல்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி கவர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து எப்பயுமே எப்படி படிக்கணும்னா ரிவர்ஸில் தான் படிக்கணும் அதாவது ஹையர் செக்ஷன் கவர் பண்ணிவிட்டு தான் லோவர் செக்ஷன் வந்து கவர் பண்ணணும் ஏன்னா ஹையர் செக்ஷன் கவர் பண்ணால் தான் லோவர் செக்ஷனில் நம்ம வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த்து மாதிரியான கிளாஸஸில் தான் சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை
பாலிட்டி வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருந்தால் நான் வந்து கிளாஸஸ் வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம் கிட்ட வர வர ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் தான் கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போவே வந்து இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுட்டா நமக்கு அப்போ வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் வந்து இப்போ எடுத்திருக்கேன் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனும் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஒரு டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் புக்கில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டைம் படித்தீங்கன்னா போதும் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் கீழே வந்து கொடுக்குறேன் அதுலேயும் போயிட்டு வந்து நீங்கள் கிளாஸஸ் வந்து கவனிச்சிக்கலாம் அண்ட் தென் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெலகிராம் குரூப் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனல் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி கோசரம் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனாலும் அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் அதே மாதிரி டெலகிராம் குரூப்பில் இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸுமே வந்து நான் வந்து தமிழ் எக்ஸ்பிளைனேஷனோட அப்லோட் பண்ணலான்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தென் எங்களோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக என்சிஆர்டி படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க குழந்தைக்கு வந்து நடத்தட்டும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் டவுட்ஸ் ஆர் எல்ஸ் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக நம்ம சேனல் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நம்ம போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடச்சிரும் தேங்க்யூ